Hi students, welcome to Samachi Study YouTube channel. In this video, numerical problems will be solved from Standard 8 Science Unit 3 Light Lesson. Total 3 numerical problems in the students. That answers are very simple. First question, the radius of curvature of a spherical mirror is 25 cm. Find its focal length. Now, we will give you the first question. Radius of curvature equal to 25 cm. Now, calculate the focal length. We will tell you that the focal length and radius of curvature connect to the formula. What is the formula? Focal length equal to radius of curvature divided by 2. Okay, wow. So, radius of curvature is direct. You substitute 25 divided by 2. You will have student. Simple problem. 25 by 2 answer is 12.5. Okay, wow. Unit Kandipa Yadano, radius of curvature line unit put the granga, twenty five centimeter. Apo, twenty five divided by two way of twelve point five centimeter. So answer focal length equal to twelve point five centimeter. Next question If two plane mirrors are inclined to each other at an angle of forty five degree, find the number of images formed. Either given in an angle of inclination. அது தீட்டாங்கிற சிம்பல்ல குடுப்போம். சரியா? So, angle of inclination எவ்வளவு குடுத்திருக்கிறாங்க? 45 degree. ரெண்டு plane mirrors inclined to each other நான் ஒன்னு கொண்ணு ரெண்டு mirror எடுத்து அது வந்து 45 degreeல சரிஞ்சிருக்குன் சொல்லிருக்கிறாங்க அதா இதோட meaning. அடுத்தது number of image எத்தன form ஆகும் ரெண்டு mirror கடையில் எத்தனை image form ஆகும் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு formula இருக்குது students. இதுதான் அந்த formula. எத்தனை அந்த ரெண்டு plane mirror ஒன்னுக்கொண்ணு சாஞ்சி இருக்கும் போது number of images formed equal to 360 degree divided by angle of inclination எதாவது எத்தனைக்கு அந்த ரெண்டு ஒன்னோடு ஒன்னு சேந்து இந்த incline ஆக்குதோ அந்த angle minus 1 அப்பு நீங்கள் first என்ன செய்யனும் நான் இந்த தீட்டாவை இதில் substitute பண்ணனும் 360 divided by 45 minus 1 அடுத்தது இந்த 360 divided by 45 whole value வா calculate பண்ணம் நாதான் அதில் இருந்த அந்த value வா minus 1 பண்ணம் சரியா அதா next step குடுத்திருக்கிறேன் 360 divided by 45 calculate பண்ணும் இதுக்கு ரும்ப simple first 5th table use பண்ணீங்கள் நான் என்ன கடைக்கும் 72 divided by 9 இது உங்களுக்கு 9th table திரிந்திச்சின்னா direct away நீங்கள் answer 8 நிலதிரில்லாம் இல்லா third table use பண்ணி again simplify பண்ணலாம் சரியா நமக்கு என்ன answer கடைக்கும் 8 அதாவது 360 divided by 45 8 கடைக்கும் 8 minus 1 சரியா இந்த மொத்த value calculate பண்ணியாத்தி அதை 8 நின் substitute பண்ணிட்டும் minus 1 அப்படின்ன எத்தனை images 7 images அப்பு answer எப்படி எழுது வீங்க answer 7 images next question Speed of light in air is 3 into 10 power 8 ms power minus 1. And the refractive index of a medium is 1.5. Find the speed of the light in medium. Students, the question is all about the speed of light in air. Normal and the speed of light in air is small c அப்படியுங்கள் symbolல சொல்லுவோம் சரியா? இப்போ small c குடுத்திருக்கிறாங்க அடுத்தது refractive index of the medium refractive index கே என்ன symbol குடுக்கும் mu இதுதான் அந்த symbol that is equal to 1.5 so c யும் mu வும் given கண்டுபிடிக்கு வேண்டிது என்னது speed of light in medium normal இந்த speed of light in medium இதுக்கு என்ன symbol குடுப்போம் நான் small b இங்கர symbol சரியா இது இந்த standard formula for refractive index நீங்கள் அல்லைடி படிச்சுப்பீங்க refractive index equal to speed of light in air divided by speed of light in the medium சரியா mu equal to c by b இங்கருது standard formula நமக்கு இப்போ என்ன calculate பண்ணனும் v calculate பண்ணனும் So, in the formula, we rearrange பண்ணி எழுதுரதுலதான் இந்த problem நீங்க solve பண்ண முடியும். சரியா, எப்படி rearrange பண்ணி எழுதுப் போரும்? இதில தேவேயானது denominatorல இருக்குது, சரியா? So, இது equal கு opposite sideல கொண்டு போகும் போது, V வந்து இங்க வரும். Multiplicationல வரும். அதே timeல இங்க இருக்கு குடியம் mu, equal கு opposite sideல வரும்போது, denominator ஆகும். சரிதானே, நீங்க 
அப்போ இந்த v ஏ இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம் μ இங்க வரலாம் அத தான் இங்க எழுதி இருக்கிறேன் சோ v ஈக்குவல் டு c டிஸ்டர்ப் ஆகாது ஏனா இது வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே தான் இருக்கும் v ஈக்குவல் டு c டிவைடட் பை μ சரி இப்போ நீங்க இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி डायरेक्टली आंसर எழுதிரலாம் c எவ்வளவு 3 10 பவர் 8 மியூ வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணா போதும் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் டைரக்டாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் எழுத தெரிஞ்சு எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை டென் அப்போ நியூமரேட்டர் என்ன ஆகும் தேர்ட்டி டினாமினேட்டர் பிப்டீன் சார் தேர்ட்டி டிவைடட் பை பிப்டீன் சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு டூ இந்த சிம்பிளா பிப்த் டேபிள் வச்சு நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கிறேன் சோ ஆன்சர் என்னன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் ஈக்குவல் டு டூ இன்று டென் பவர் எயிட் எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் வெலாசிட்டியோட யூனிட் என்னது எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இல்லைன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Okay students hope you understand all these numerical problems if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching